தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனைய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ கம்ப்ளீட் கைட் ஃபார் நீட் ஸ்டூடெண்ட் ஓன்லி ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் கைட்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு ஸோ மாணவர்கள் வந்து கமெண்ட்டில் நமக்கு கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கும் என்னென்ன பண்ணலாம் அதே போல் அதனுடைய இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன எந்த மாதிரிலாம் படிக்கணும் அப்படின்றத விளக்கங்கள் எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதற்காக தான் இந்த வீடியோ மெயினாக இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிற மாணவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் தன்னை எப்படி நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த கரெக்ட் சொல்ல போகிற வழிமுறையில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நல்ல மதிப்பெண் ஃபிசிக்ஸில் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் அப் டு எண்டு வரைக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் பார்க்குறது மட்டுமே இல்லை நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து பார்க்க போகிற விஷயங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் கூடவே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டனில் எதுது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் எதுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்னா உங்களுடைய எந்த சாப்டர் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த அந்த வீக்காக இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரில் இருக்கா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ அவன் வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறது இது தான் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் நிறையா படிப்பீங்க சும்மா நம்ம நார்மலாக ப்ளஸ் டூவில் படிக்கிற மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் படிச்சு தந்துட்டுருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் குறிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அதாவது அதை நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதி பார்க்கணும் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு எழுதும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது உங்களுடைய அக்யூரஸி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு உங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் உங்களுடைய ஸ்பீடு அந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே உங்களால் முடிக்க முடியுதான்னு சொல்லி தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் தவறு செய்கிறீங்க அப்படின்றத அதை கரெக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதிட்டிங்கனாவே குறிப்பாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு சாப்டரில் தவறாக ப சரியாக படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சாப்டரில் கண்டிப்பாக தவறாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது இட்ஸ் மோட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நோட் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த நோட் மேக்கிங் அதாவது என்ன நோட்ஸ் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக எப்படி சார் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுனால நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ படிக்கும்பொழுது உங்களுடைய கோச்சிங் சென்டரில் கொடுத்த புக்ஸையோ அல்லது நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கின வாங்கின புக்ஸையோ இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற புக்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் சாப்டர் வைஸ் சாப்டர் அல்லது டாபிக் வைஸ் டாபிக் வைஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படி படிக்கும்பொழுது எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு தெரியுதோ அதெல்லாம் அடிக்கோடு போடணும் அதிலே ரெண்டாவது வந்து தனியாக ஒரு ஒரு நோட் வச்சுட்டு அதில் நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ நோட் பண்ண நோட் பண்ணால் அது எப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக ரிவிஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் எத் எடுத்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே வரணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நோட் பண்ணுறதுல முக்கியமாக நீங்கள் எதெல்லாம் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கான்செப்ட்டு உங்களுடைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் இது தேரம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து முடிஞ்சால் அந்த டாப்பிக் எழுதி அந்த சாப்டர் பேரை எழுதிட்டு அதுக்குரிய ஃபார்முலாஸ் அதுக்குரிய தேரம் என்னென்ன அப்படின்றது அந்த கான்செப்ட் என்னன்றதால் டீட்டெயிலாக நீங்கள் அந்த நோட்டில் எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த அதுதான் வந்து நோட் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் க்ளீனாக எடுத்துட்டிங்கனாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் எழுதின நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதை விட முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் அதாவது
இது எதுக்காக நீங்கள் எழுத சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லாம் எப்படிலாம் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஃபிசிக்ஸில் ஸோ எந்த கொஸ்டின் நமக்கு சுத்தமாக தெரியவே இல்லை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் நீங்கள் எழுதின கொ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொ இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு நீங்கள் எழுதுனீங்க இல்லையா அதையும் இப்போ எழுதுகிற ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டையுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது குறிப்பாக ஒரு இடத்துல அதிக தவறுகள் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அல்லது குறிப்பாக ஒரு சாப்டரில் நீங்கள் அதிக தவறுகள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சாப்டர் மட்டுமே எடுத்து தனியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற ப பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அதனால் இந்த மார்க் டெஸ்ட் ஆன்லைன் மார்க் டெஸ்ட்ன்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் யுவர் வீக்னஸ் ஏரியா ஸோ இது இந்த வீக்னஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா எந்த சாப்டரில் எந்த சப்ஜெக்டில் எந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் வீக்காக இருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த டெஸ்ட் எழுதுனா மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ரெண்டு டெஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் எழுதுகிற ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று இன்னொன்று ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டில் எழுதுமே உங்களுக்கு வீக்னஸ் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த வீக்னஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு சாப்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது எந்த சாப்டர் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் பின்னிட்டு சொல்ல போகிறேன் இம்பார்ட்டன்ட் சாப் சாப்டர் இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் இது நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து வீக்காக இருக்கிற ஏரியா வந்து எந்த சாப்டர் அப்படின்னு பாருங்கள் அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்ல வருதா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டில் வருதா சப்போஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் வீக்காக இருக்கிற சாப்டர் அப்படின்னா அந்த சாப்டரை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சு அதை தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது அது ரொம்ப ரிஸ்க் ரிஸ்க் ஜோனில் நீங்கள் இருக்கிறதா அர்த்தம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டரில் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் நான் உனக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுலேயும் இருக்கக்கூடாது தான் ஆனாலும் இந்த இம்பார்ட்டன்ட்றதுனா கொஞ்சம் ம மதிப்பெண் கொஞ்சம் குறைவாக வரும் அந்த வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சாப்டரில் வெயிட்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் முக்கியம் ஆனால் ரெண்டுமே தேவையான ஒன்று தான் உங்களுக்கு அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் வீக்காக இருக்கிற பாயிண்ட் இல்லாமல் இருந்ததுன்னு அது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அதனால் வீக்காக இருக்கிற பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக ஆன்லைன் டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் இப்போ சொன்ன இந்த நான்கு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை கரெக்டாக யார் ஒருத்தங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரீங்களோ அவங்கள நிச்சயமாக வந்து நல்ல ஒரு மதிப்பெண் எடுக்க முடியும் சரி சார் இப்போ தான் நீங்கள் சொன்னீங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு அந்த எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ அடுத்து அதுதான் வரப்போகுது ஸோ எந்தெந்த சாப்டர்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எந்தெந்த சாப்டர்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் கம்பல்சரி படிச்சுருக்கீங்களான் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி படிக்கலைனா கம்பல்சரி படிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை பாருங்கள் ஸோ இதில் இல்லாத சாப்டர் இருந்தது அது நீங்கள் நல்லா படிச்சுருக்கீங்கன்னா ஒன்றும் தவறு தவறு கிடையாது ஆனால் இதில் இல்லாத சாப்டர் பார்ப்போம் படிக்காமல் விட்டுடலாமா அப்படின்னா அதுவும் அர்த்தம் கிடையாது ஓரளவு நீங்கள் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கணும் ஆனால் இப்போ சொல்ல போகிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தொடர்ச்சியாக வீடியோ பாருங்கள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்ட்ராட்டிக்ஸ் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கைன்மேட்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஆசிலேஷன் அண்ட் வேவ்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டராக இருக்குது அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டியோல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் அண்ட் பார்ட்டிக்கல் அண்ட் ரிஜிட் பாடி ஆப்டிக்ஸ் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதில் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா இதில் அதிக மார்க் எடுக்கணும் நான் வந்து அப்போ நூற்றி எண்பதுக்கு நூற்றி எண்பது நான் அப்படியே எடுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த உங்களுடைய நான் ஏற்கனவே ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த நோட்ஸ் எடுத்து எழுதுறது ரெண்டாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதுதான் ரொம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை ரெண்டை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள
தேங்க்யூ